Allah took his soul. They thought he was dead. Allah returned the soul. He did not die. Karibu sana katika kipindi hiki ambayo kinahusika na andiko moja ya Korani ambayo ni sura An-Nisan aya ya 150 na saba na kama unapendelea kujua zile nambari ya sura ni sura ya inne. Inahusu kusulubiwa na kufa na kufuka kwa Yesu. Tutangalia mambo eh, matatu. Mtazamo wa Waislamu walio wengi jinsi wao wanavyo jaribu kuelezea hayo mambo. Halafu mtazamo mwingine ambayo ninasema ya Waislamu wanayofikiri kwa kuangalia andiko na tutamwangalia Muislamu mmoja ambaye anaitwa Sheikh Imran Hussein ambayo anatumia hiyo njia ya kufikiri wakati anaelezea juu ya tukio hiyo. Kwa hiyo kabla hata kuingia kwenye somo ninge kushauri kama huja subscribe kwenye channel fanya hivyo kusudi upate ku pate video zote tunazozitoa na ukibonyeza ile kengele ambayo ina ina, ina kuwepo pale utapata eh, taarifa wakati tunatoa video mpya kwa hiyo unaweza kufuata hiyo channel vizuri sana ukipenda hiyo video ninakushauri pia au ninakuomba niseme ubonyeze ile like kwa sababu hiyo inasaidia channel kabla tunaingia kwenye somo yenyewe tusome ile andiko na nitasoma kuanzia mstari wa 157 mpaka 159 hii ni kwa sababu tunapata tuseme e, mktada jumla zaidi halafu tutakwenda kuangalia e, somo yenyewe inasema hivi na kwa kusema kwao sisi tumemuua masihi Isa mwana wa Mariam mtume wa Mwenyezi Mungu nao hawakumuua wala hawakumsalibu bali wa, walifananishwa tu na hakika walio hitlaflia katika hayo wamo katika shaka nayo wao hawana ujuzi nayo wowote ila ni kufuata dhana tu wala hawakumuua kwa yakini bali Mwenyezi Mungu alimtukuza kwake na hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu mwenye hikima na hawe kati katika watu wa kitabu ila hakika atamwamini yeye kabla ya kufa kwake naye siku ya kiyama atakuwa shahidi juu yao hiyo ni andiko ambayo tunakwenda kuiangalia kwanza tunapenda kuongea kidogo juu ya mtazamo wa Waislamu walio wengi na kwao mara nyingi wanajaribu kuleta eh, maelezo ya kwamba Yesu hakufa na kusulubiwa msalabani <coughs> bali alipata, uh, kulifanyikwa mbadala yake kuna mtu mwingine ambaye kwa njia eh, kwa njia ya maajabu au kwa njia ya ujanja akabadilishwa na akawekwa pale badala ya Yesu kwa hiyo Yesu alipona hayo mateso yote. E, na tuseme inatoka kwenye range ya kwamba Allah alimbadilisha kwa muujiza au mtalijitokeza aliyefanana na Yesu na ndiyo akawa anaye kwenda kusulubiwa. E, ni inaleta matatizo e, wazo kama hili linaleta matatizo kwa sababu ina, inakwenda kinyume na tabia ya Mungu. Mungu hapendi kumhukumu mtu ambaye hana hatia au ambaye hajafanya kosa. Kwa hiyo kama aliange mruhusu mtu ambayo ame hajadai kwa masihi, hajafanya e, kosa ile ambayo ameshetakiwa Yesu e, na anakwenda kuhukumiwa kwa njia hiyo itaonekana kwamba Mungu hawi na maadili ambaye anatudai sisi tuwe nayo. Kwa hiyo hiyo inaleta shida. Na kama nilivyosema maelezo ni mengi. Kuna njia nyingi ambayo zinatumika kwa kusema huu badala au hiyo badiliko ilifanyikaje. Uh, na msingi wa, wa kujaribu kutafuta wazo kama hiyo katika Uislamu ni kwamba E, pale kuna imani ya kwamba mtume wa Mungu hawezi akauawa kwa njia mbaya jinsi, kwa jinsi au hawezi kaaibishwa kwa njia hiyo kwa sababu kusulubiwa ilikuwa ni aibu ilileta aibu juu ya huyo mtu juu ya familia yake na juu ya jamii kwa hiyo wanasema hiyo isingewezekana na hiyo pia inapingana na maandiko mengine ya Biblia kuhusu mitume jinsi walivyokufa kwa hiyo hiyo haileti maana sana hata Muhammad ambaye tuseme ni mtumwa wa Kiislamu yeye alipewa sumu na mwanamke wa Kiyahudi na ndio ilimuua kwa hiyo hiyo nafikiri ingekuwa ni hata aibu zaidi kwa mwanaume kwa hiyo yote hayo yanaleta ya, ya matatizo 
Tatizo nyingine ni kwamba eh, kuliko kusulubiwa kwa Yesu ni kitu ambayo imeshuhudiwa sana katika historia na wana historia ambayo wako nje kabisa ya Ukristo ambayo hawa tetei Ukristo. Kwa hiyo inakubalika na karibu wataalamu wote ambao wanafanya study ya mambo hayo kama kitu kweli ambayo imetokea katika historia ni, ni ukweli ambayo haupingiki na, na hiyo sasa inaleta nguvu kwa kusema kwamba kweli ni yeye aliyesulubiwa uh, pia Qur'ani inakubali maandiko yaliyotangulia na injili zote zinasema kwamba alisulubiwa hiyo ni tatizo nyingine kwa mtazamo huo Uh, na tatizo labda tuseme ya mwisho tungesema kwamba inamfanya Allah kuwa mdanganyifu na kama yeye ni mdanganyifu utajua ni lini anapodanganya au lini ambapo hadanganyi labda anakudanganya wewe uh, hiyo haileti haileti nguvu kwa wazo hili basi mtazamo mwingine ambayo ukiangalia andiko inaleta maana zaidi unakwenda hivi Yesu alikufa msalabani Ali mkabidhi Mungu roho au nafsi yake lakini Mungu alimrudishia hiyo roho au nafsi yake tuseme alimkabidhi ali Mungu uhai wake halafu Mungu akamrudishia huo uhai akawa hai tena na ukisoma katika injili ya Luka eh, sura ya tatu na mstari wa 46 inasema hivi Yesu akalia kwa sauti kubwa akasema hivi baba mikononi mwako na iweka roho yangu alipokuja sema hayo akakata roho kwa hiyo anamkabidhi roho yake halafu ndio anakufa na katika somo tumesema ilionekana kama vile amekufa kwa hiyo ngoja tutakwenda kumsikiliza huyo Imran Hussein Sheikh Imran Hussein anaongea juu ya hiyo eh, anafundisha katika somo moja ndefu kuhusu masihi kufa na kufufuka kwa Yesu na anaanza kuongea kama vile waislamu wengi wanavyoongea hebu tumsikilize when they saw him die on the cross they were convinced he could not have been the messiah what they did not know was that Allah made it appear to them that he was crucified baada ya kusema hayo anafafanua maana ya kusulubiwa What's the definition of crucifixion? It is that you should die by hanging on the cross. Kwa hiyo kusulubiwa si kufungwa tu kwenye msalaba bali ni kufa kwa njia ya msalaba. Anaendelea kuongea maana ya kifo. What is the definition of death? The definition of death is that Allah should send the angel to take the soul and not return it. Is there anyone who differs with me? Kwa hiyo kufa maana yake ni kwamba nafsi yako inachukuliwa bila kurudishwa. Point hiyo ni muhimu kwa hiyo anairudia tena. The definition of death is that Allah should take the soul and not return it. Can Allah take the soul and return it? Tell the school by go back and study the Quran. Halafu anatoa swali, ingewezekana Allah achukue nafsi na kuirudisha? Hiyo sura An-Nisan aya 157 inatuambia nini basi? Sheikh anaendelea kutuelezea. So then what did Allah do to make it appear that he died? Let me warn you. And my language is sometimes very harsh because that's the only language some people can understand. Alafu anaongea kuhusu mapokeo yanayodai hakufa. Hebu sikiliza. Don't come with this nonsense because it is not only pathetic nonsense it is absolutely sinful to say that Allah wa na'udhu billah min hadha Allah calls someone else to take the appearance of Nabi Isa alayhi salam and that innocent man innocent because he never claimed to be the messiah he was crucified wait for judgment day with that nonsense pathetic nonsense it's not there in the quran it's in your imagination that's why it is and yet it took the world of islam by storm what a brainwash umma we are today well then what happened 
Well, then why don't you go to the Quran, let the Quran explain rather than go on fancy flights of imagination? Kwangu huyu sheki katika maelezo hayo. Kweli analeta maana. You going to tell Allah on judgment day you caused that man to assume the appearance of someone and he who never claimed to be the messiah he was crucified that is an act of injustice you attributing injustice to Allah what foolishness Ukifikiri ni kweli kusema Mungu si mwenye haki ni ujinga hata hivyo ni maana ya waislamu wengi sana Allah took his soul they thought he was dead They took down the body. They put the body in the cave. They sealed the cave. Allah returned the soul. As simple as that. Nobody knew that the body that the soul was returned. And Allah raised him. Kwa hiyo wakati Yesu yuko msalabani, Mungu anachukua nafsi yake kwa maana ya kwamba kibinadamu au kibiolojia amekufa na watu wanadhani hivi wanaona amekufa ila Mungu hakuchukua roho yake mmoja kwa moja bali anairudisha kwa hiyo hakufa kibiolojia Ana, anarudishiwa ule uhai sheki anatuhadhalisha tena anasema but let me warn you one more time if you stick with this theory of substitution you are going to be in a pathetic state on judgment day let me warn you one more time this is a simple explanation from the quran and so he did not die tukiangalia hoja nzima ya sheikh imran ni kwamba yesu kweli hakufa na anadai kwamba kurani pia inasema hivyo inamleta maana kwa sababu kurani haiongei juu ya mbadala inasema tu ilionekana hivyo tu Watu walidai tumemuua amekwisha Mungu anajibu hapana nimemfufua Tukichunguza mtazamo wa Sheikh Imran Hussein inaleta maana zaidi kuliko mapokeo ya kawaida ya Kiislamu inayopinga Biblia, Korani, Muhammad na historia na utaalamu wote uliopo Hiyo inaleta swali nyingine kwa Waislamu kama mmekosea kuhusu kifo na ufufuo wa Yesu una uhakika gani kuhusu mapokeo mengine ya imani yako Asante kwa kuangalia video hii ninashukuru Mungu akubariki na bila shaka tutaonana katika vipindi vingine Asante